。各位棋友，大家好，这节课我们还是要来介绍王天一飞象局当中的压箱法宝，也就是偷梁换柱。通俗来讲，把布局当中局来下。具体怎么操作的，我们。来看实战，郑维同虽然印的是跳马，但是最终他的结果也是转换成为了顺向局。那这个时候我们肯定很熟悉了嘛，因为关子也只有一步棋，就是赶紧居九进一嘛，伺机往这侧去调，那黑方简单飞一个象，就形成了常见的。顺向局变化，但是王天一拿出了他的压箱法宝，也就是把布局当中局来下，所以他选择了补士。那这步棋我们不能说事后马后炮啊，觉得他赢了，怎么下都是好棋。就其论棋，这个棋呀、啊。未必是个好棋，因为很明显把这个左车啊关在这个家里了。那么它起到了一个很好的效果，就是托普野战。通俗来讲，把这个布局啊尽快拖入中局的一个较量。那郑维同应该说布局一个处理的非常好，飞个象，以不变。应万变，再长双横车，等着你开出来，然后啊，他追平四，跟你把这个局对了，从而加快了行军的速度。那么棋局发展到这里，好像这盘棋我们以前是不是有讲过啊？但确实啊，讲的棋太多了啊，搞不清楚了。那么我们今天。重新来审视这盘棋，我们就会发现呐、啊，黑方比较好的思路，应该是炮八平九，来牵制他的边线啊。这个马看你怎么动吧，将来打出来，居四进三。如果说进攻，将来可以调过来配合啊，袭击你的底线。如果说想防守，这个炮呢退一退啊，都可以。严密封锁河间，这个棋黑方形势还是相当不错的。但是我们来看实战，郑维同在这里，我们不能说惊弓之鸟，但多少有些慌张。他发现这个棋呀、啊，马上这匹马一动，这个棋主要丢，一丢这个兵多出来，对着你这个左翼。压力就会很大，所以他选择是炮八退二，还是想要啊先防守为主，但这一防就防出问题了，所以说这个棋正招应该是反客为主，要进攻。那我们来看这个棋一防，究竟防出了什么问题呢？就是你看似炮八平击什么这个卒啊。可保高枕无忧，左翼很安全，但就差一步棋，这就是天外飞仙的厉害之处。人家迅速兵棋进一，你永远都走不上来。现在不能拱，他一打，这是一个串啊！等你就足以让开，马九进七，劈头盖脸。所以说，这个足不能拱，只能长出来守。那人家跳马踩车，等你顶马，他再拱兵，你不能飞，平炮打马九进七，又来了，所以只能用车来吃，然后他把这个兵吃掉，就是吃到这个兵，就把郑维同给赢了。所以说王天一的招啊，让你又爱又恨，你喜欢他的。打鼻子就打不到眼睛，这种精准射击，你横的是这种棋，我们学不到。就算你记住了走成这样的局面，我们选红方一样赢不到，有可能
还被黑方给反杀，所以真的是又爱又恨。好了，那我们来看这个兵吃完以后，黑方怎么办？你不能打，他自己跳马就扑曹了，所以说只好是居三平八来对，啊，对完以后也管住了他这匹马，不要轻举妄动，居。留在河界，这个兵也发不了力。以下非常的关键，只要是黑方能够马三进四辅助巡河军来控制制高点，那么红方这个棋啊，你也没有什么进攻的线路了，黑方转危为安。但是王天一就是快你一步，炮八平六。封锁了你跳马的机会，因为打底势啊，那你这个棋也不能这么来控，你这么来控，看着好像马九进七，他压不住你了，但是人家炮压象也，杀不什么彩象啊，砍底势，这棋就出来了。所以说棋局走到这里，郑维同啊，相当的为难，因为如果说你考虑补是什么的，稳一步。人家马九进七，你又抓不到他马七进五，飞窜而出，所以等于他这么一控，很显然呢、啊，就把黑方给压制住了。那么最终郑维同考虑以后也有脾气，他不肯再受委屈了，所以强行马三进四，跟你赌命，放胜负手了。但是王天一，他出手果断。就把这个事啊给打了，打完以后还可以啊再砍多一个象，砍完以后下一步他就可以马九进七逼你对，这样他一将你下去可以先手再把象给吃了，局马冷招你守不住了，所以最终只能先来躲将，这样红方一将还是啊对你这匹马。对完以后，你不能给他登吧，所以说选择项目进三，暂时顶住，但是九宫内卫呀、啊、被清扫干净了，顶不住了，人家军马冷招就是厉害，等你躲炮，他进居，这中路一抹八皮抽筋了，只要跳马保住，他又抓炮，四象一丢啊，真的到处漏洞，那么这个时候还得把就调过来。那调过来以后，人家倒马就惨，等你退，这兵杀过河，过河卒啊，顶小车了。那黑方彻底迷失自我，确实没棋了。他选择倒马，那王天一啊，本来这个兵可以直接冲的，但是他下的非常的细腻，他冲了一步兵，让你卒我进一来输精活络的机会都不给，压得你窒息的感觉。最后，郑维同也迷失自我了。确实，这个棋，你叫阮老师来都没用了。那现在黑方呢，涨了涨车，那红方又跳马呢，随时要握。黑方啊，把这个将啊又开出来了。开出来以后，红方呢跳马控制。那黑方选择是炮三平四，否则这个炮被粘着也脱不开身这个车。那这样人家一将。等你一垫，他就退马来踩，你不敢踩，砍炮一将，这又白拱，所以只好啊退居。这样下步呢，打象是要抽居，所以红方赶紧逃居，下步要踩。你要是踩他拱下去，这居兵你也守不住。那你选择实战是马五进四，这样他就劈两将，控制老将，跳马叫杀，等你上将，冲兵下去。你长炮，他一将出帅叫杀，那你来守住这个点，这个点守不住，绝杀无解了。所以我们通盘下来呀、啊，我们会发现，上回我们说的，这王天一的招啊，确实厉害，但也只有他这个高手，有这么深厚的内力才驾驭得来，否则我们学起来。只有外形上去啊是不堪一击，所以我们说天外飞仙，让人
又爱又恨。本局给大家分享到这里，感谢支持。